আসসালামু আলাইকুম এক্সেল এফএক্স আমি মাসুম পারভেজ আপনাদেরকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন সবাই আশা করছি আল্লাহর রহমতে খুব ভালো আছেন সবাই আজ আমরা এক্সেল এর যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তা হলো অ্যাড্রেস ফাংশন এই অ্যাড্রেস ফাংশন কি এবং কিভাবে এটি লেখা যায় এ1 রেফারেন্স স্টাইল ব্যবহার করে এবং আর1 সি1 রেফারেন্স স্টাইল ব্যবহার করে এই বিষয়টি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো চলুন আমাদের বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া যাক অ্যাড্রেস শব্দ অর্থ হচ্ছে ঠিকানা আর এক্সেলের ক্ষেত্রে কোনো সেল এর রেফারেন্সই হচ্ছে ওই সেলের অ্যাড্রেস আর এই অ্যাড্রেস যেই ফাংশন দ্বারা বের করা হয় সেটাই হলো অ্যাড্রেস ফাংশন এখন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সেল রেফারেন্স কি বা রিলেটিভ বা অ্যাপসোলোট সেল রেফারেন্স বলতে কি বুঝায় এই সম্পর্কে আমি আমার প্রথম টিউটোরিয়াল এক্সেল ম্যাজিক ট্রিক ওয়ান বাংলা ফর্মুলা অ্যান্ড সেল রেফারেন্সেস এটিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি আপনারা আমার এই টিউটোরিয়ালটি দেখে আসলে সেল রেফারেন্স সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাবেন এই সেল রেফারেন্স লেখার দুটো স্টাইল রয়েছে একটি হচ্ছে এ ওয়ান রেফারেন্স স্টাইল এবং আরেকটি হচ্ছে আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইল এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই এ ওয়ান রেফারেন্স স্টাইল এবং আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইল কি এই এ ওয়ান রেফারেন্স স্টাইল এবং আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইল সম্পর্কে আমি আমার টিউটোরিয়াল এক্সেল ম্যাজিক ট্রিক ফিফটি সিক্স বাংলা আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইল এটিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি আপনারা আমার ওই টিউটোরিয়ালটি দেখে আসলে এ ওয়ান রেফারেন্স স্টাইল এবং আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইল সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাবেন এখন কথা হচ্ছে এই অ্যাড্রেস ফাংশন কি কাজে লাগে মূলত অ্যাড্রেস ফাংশনের কার্যকারিতা এত বেশি যে এক কথায় বলে শেষ করা যাবে না আমি আমার পরবর্তী কোনো টিউটোরিয়ালে দেখাবো এই অ্যাড্রেস ফাংশন কি কাজে লাগে যাই হোক আমরা দেখি এই অ্যাড্রেস ফাংশন কিভাবে লেখা যায় আমরা প্রথমেই অ্যাড্রেস ফাংশন লিখতে চাই এ ওয়ান রেফারেন্স স্টাইল ব্যবহার করে এখানে একটি এক্সাম্পল আমি লিখে রেখেছি ডি থ্রি নাম্বার সেলের অ্যাড্রেস অর্থাৎ এখানে যে সেলটা রয়েছে এই সেলের অ্যাড্রেসটা আমি এখানে লিখে রেখেছি দেখুন আমি যদি ইকুয়াল চিহ্ন দেই তারপরে যদি এই সেলটাতে ক্লিক করি তারপরে এফ ফোর দ্বারা যদি লক করে দেই তাহলে দেখুন এখানে যে অ্যাড্রেসটা শো করছে এখানে এক্সাম্পল হিসেবে সেম অ্যাড্রেসটা আমি লিখে রেখেছি এটা হচ্ছে অ্যাপসোলুট সেল রেফারেন্স এখন এই রেফারেন্সটা কিভাবে আমরা অ্যাড্রেস ফাংশন ব্যবহার করে লিখতে পারি এই বিষয়টাই আমরা দেখব আমরা স্কেপ দিয়ে এটাকে ক্যান্সেল করে দিলাম এবার আমরা এখানে লিখি অ্যাড্রেস আমরা ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম তারপর লিখলাম অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস লেখার পরে প্রথমে রয়েছে রো নাম্বার দেখুন এখানে ডি থ্রি এর রো নাম্বার হচ্ছে তিন এবং কলাম নাম্বার হচ্ছে চার অর্থাৎ ডি হচ্ছে চার নাম্বার কলাম এ এক নাম্বার বি দু নাম্বার সি তিন নাম্বার এবং ডি হচ্ছে চার নাম্বার কলাম কাজেই এখানে রো নাম্বার হিসেবে যদি থ্রি সিলেক্ট করে দেওয়া হয় এরপরে কমা দিয়ে যদি কলাম নাম্বার হিসেবে ফোর সিলেক্ট করে দেওয়া হয় তাহলে এই ডি থ্রি নাম্বার সেলটায় অ্যাড্রেস ফাংশনের দ্বারা লেখা হলো এরপর যদি কমা দিই তাহলে দেখুন এখানে আমাদের কিছু অপশন শো করে এক নাম্বার হচ্ছে অ্যাপসোলিউট দুই নাম্বারটা হচ্ছে অ্যাপসোলিউট রো রিলেটিভ কলাম তিন নাম্বারটা রিলেটিভ রো অ্যাপসোলিউট কলাম এবং চার নাম্বারটা হচ্ছে রিলেটিভ অর্থাৎ রো এবং কলাম দুটোই রিলেটিভ তো প্রথম অংশে যেহেতু আমরা অ্যাপসোলিউট রেফারেন্স নিয়ে আলোচনা করছি কাজেই এখানে আমরা ওয়ান সিলেক্ট করে দিব তারপরে কমা দেই কমা দেওয়ার পরে এখানে দেখুন রেফারেন্স স্টাইল এখানে রেফারেন্স স্টাইল জিরো শব্দ অর্থ হচ্ছে আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইল আর ওয়ান অর্থ হচ্ছে এ ওয়ান রেফারেন্স স্টাইল কাজেই আমরা এখানে ওয়ান দিয়ে দিব যাতে করে ফাংশনটা এ ওয়ান রেফারেন্স স্টাইলে হয় এরপর যদি ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিই তাহলে আমাদের অ্যাড্রেস ফাংশনটা কমপ্লিট হয়ে গেল আমরা এন্টার করি দেখুন এখানে ডি থ্রি নাম্বার সেল এর রেফারেন্স স্টাইলটা বা তাদের অ্যাড্রেসটা এখানে শো করছে এখন একটা বিষয় এখানে যে আর্গুমেন্টগুলো রয়েছে অর্থাৎ রো নাম্বার এবং কলাম নাম্বার এ দুটো আর্গুমেন্ট হচ্ছে ম্যান্ডেটরি আর্গুমেন্ট বাট এরপরে যে আর্গুমেন্টগুলো রয়েছে অ্যাপসোলুট নাম্বার তারপর এ ওয়ান এবং শিট টেক্সট এগুলো হচ্ছে অপশনাল আর্গুমেন্ট যদি এখানে অপশনাল আর্গুমেন্টগুলো ডিলিট করে দেওয়া হয় তাতেও বাই ডিফল্ট অ্যাপসোলুট সেল রেফারেন্স হিসেবেই কাজ করবে এ ওয়ান স্টাইলে যদি আমরা এন্টার করি তাহলে দেখুন তাতেও সেম স্টাইলে কাজ করছে এবার আমরা আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইলে ফাংশনটাকে লিখি আমরা ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম ইকুয়াল চিহ্ন দেওয়ার পরে তারপরে লিখলাম অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস লেখার পরে রো নাম্বার হিসেবে থ্রি সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে কমা দেই কমা দেওয়ার পরে কলাম নাম্বার হিসেবে ফোর সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে কমা দেই কমা দেওয়ার পরে এখানে আমাদের অ্যাপসোলুট সেল রেফারেন্স হিসেবেই আমরা লিখতে চাই কাজেই এখানে আমরা ওয়ান সিলেক্ট করে দিব ওয়ান সিলেক্ট করে দেওয়ার পর যখন কমা দিব কমা দেওয়ার পরে এখানে দেখুন আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইল হচ্ছে জিরো কাজেই যদি এখানে
অ্যাপসলিউট রো এবং রিলেটিভ কলাম লিখি আমরা এখানে আবার লিখলাম অ্যাড্রেস ফাংশন অ্যাড্রেস লেখার পরে তারপরে রো নাম্বার হিসেবে থ্রি সিলেক্ট করে দেই তারপরে কমা দেই তারপরে কলাম নাম্বার ফোর দেই তারপরে কমা দিয়ে এখানে আমরা দুই নম্বর অপশন সিলেক্ট করে দিব অ্যাপসলিউট রো রিলেটিভ কলাম দুই নম্বর সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে এরপরে কমা দেই কমা দেওয়ার পরে আমাদের এ ওয়ান স্টাইল অর্থাৎ ওয়ান সিলেক্ট করে দিব ওয়ান সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম তারপরে এন্টার করলাম তাহলে দেখুন এখানে ডি এর আগে কোনো ডলার সিম্বল নাই অর্থাৎ এখানে কলামটা হচ্ছে রিলেটিভ এবং রোটা হচ্ছে অ্যাপসলুট বা লকড ঠিক সেইমভাবে আমরা এখানে আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইলটা ব্যবহার করি আমরা ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম তারপর লিখলাম অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস লেখার পরে রো নাম্বার হিসেবে থ্রি সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে কমা দিয়ে কলাম নাম্বার হিসেবে ফোর সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে কমা দেই কমা দেওয়ার পরে এখানে আবার টু সিলেক্ট করে দিব টু সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে কমা দিয়ে তারপরে জিরো সিলেক্ট করে দেবো যাতে আমাদের আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইলটা অ্যাক্টিভ হয় ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম এন্টার করলাম তাহলে দেখুন এখানে আর থ্রি সি ফোর অর্থাৎ রোটা হচ্ছে অ্যাপসলিউট এবং কলাম হচ্ছে রিলেটিভ এখানে দেখুন আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইলে অ্যাপসলিউট নাম্বার লেখা হয় কোনো ব্র্যাকেট ছাড়াই আর রিলেটিভ নাম্বার লেখা হয় ক্লোজ ব্র্যাকেট দ্বারা বা থার্ড ব্র্যাকেট দ্বারা কাজেই দেখুন এখানে যেহেতু সি ফোর ফোরটা থার্ড ব্র্যাকেটে আছে কাজেই এটা হচ্ছে আমাদের রিলেটিভ এবং এখানে থ্রি আর থ্রি অর্থাৎ রোটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপসিলুট এবার আমরা তৃতীয় অপশনে আসি আমরা ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম তারপর লিখলাম অ্যাড্রেস তারপরে যথারীতি আমরা এখানে রো নাম্বার হিসেবে থ্রি সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে কমা দিয়ে কলাম নাম্বার হিসেবে ফোর সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে কমা দিলাম কমা দেওয়ার পরে অ্যাপসলুট নাম্বার হিসেবে আমরা এখানে থ্রি সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে কমা দিলাম কমা দেওয়ার পরে এ ওয়ান স্টাইল অর্থাৎ ওয়ান সিলেক্ট করে দিলাম তারপর ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম এবারে দেখুন ডি এর আগে ডলার সিম্বল অর্থাৎ এখানে কলামটা হচ্ছে লকড এবং রোটা হচ্ছে আনলকড বা রিলেটিভ এবারে আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইল আমরা ইকুয়াল দিলাম তারপরে অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস লেখার পরে তারপরে যথারীতি থ্রি তারপরে কমা ফোর এরপরে কমা দিয়ে তিন নম্বর অপশনটা সিলেক্ট করে দিলাম তারপর কমা দিয়ে জিরো সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিয়ে এন্টার করলাম তাহলে দেখুন এখানে রো রিলেটিভ এবং কলাম হচ্ছে এখানে লকড এরপর আমরা পরবর্তী স্টাইলে আসি ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম তারপর লিখলাম অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস লেখার পরে রো নাম্বার হিসেবে থ্রি সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে কমা দেই কমা দেওয়ার পরে কলাম নাম্বার হিসেবে ফোর সিলেক্ট করে দিলাম এরপরে কমা দেই অ্যাপসলুট নাম্বার হিসেবে এখানে আমরা ফোর লিখে দেই কারণ এখানে রিলেটিভ রো এবং কলাম দুটোই রিলেটিভ হবে কাজে এখানে আমরা ফোর সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে কমা দেই এ ওয়ান স্টাইল যেহেতু চাই কাজেও আমরা ওয়ান লিখে দিই তারপর ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিই তাহলে দেখুন এখানে ডি থ্রি সরাসরি ডি থ্রি লেখা আসছে অর্থাৎ এখানে রো এবং কলাম কোনোটাই লকড অবস্থায় নেই দুটোই হচ্ছে রিলেটিভ আর আর ওয়ান সি ওয়ান রেফারেন্স স্টাইলেও সেম আমরা ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম তারপরে লিখলাম অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস লেখার পরে রো নাম্বার থ্রি দিলাম তারপর কমা দিয়ে কলাম নাম্বার ফোর দিলাম তারপরে কমা দেই তারপর এখানে ফোর সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে কমা দেওয়ার পরে রেফারেন্স স্টাইল হিসেবে জিরো সিলেক্ট করে দিলাম তারপর ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম এরপর যদি এন্টার দেয় তাহলে দেখুন আর এর ক্ষেত্রেও ক্লোজ ব্র্যাকেট আছে এবং সি এর ক্ষেত্রেও ক্লোজ ব্র্যাকেট দেওয়া আছে এবার আমরা একটু ভিন্নভাবে দেখি এটা তো দেখলাম সেম শিটে যদি রেফারেন্স স্টাইলটা লিখতে চাই অর্থাৎ সেম শিটে রেফারেন্স যদি অ্যাড্রেস ফাংশন দ্বারা লিখতে চাই তাহলে কিভাবে লিখতে হবে সেটা বুঝলাম কিন্তু যদি অ্যানাদার ওয়ার্কশিট হয় অন্য কোনো ওয়ার্কশিটের থেকে যদি কোনো রেফারেন্সটা আমরা এখানে নিতে চাই তাহলে কিভাবে লিখব ধরুন আমি এখানে এ বি সি নামে একটি শিট ক্রিয়েট করে রেখেছি আমরা এটাতে ক্লিক করলাম দেখুন এখানে এ বি সি একটা ব্ল্যাঙ্ক শিট ক্রিয়েট করে রেখেছি যদি আমি এ বি সি এর ডি থ্রি নাম্বার সেলটাকে অ্যাড্রেস ফাংশন দ্বারা লিখতে চাই তাহলে কিভাবে লিখব আমরা ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম তারপরে এখানে লিখলাম অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস লেখার পরে রো নাম্বার হিসেবে থ্রি দিলাম তারপরে কমা কলাম নাম্বার হিসেবে ফোর দিলাম তারপরে কমা অ্যাপসলুট হিসেবে লিখতে চাই যেহেতু আমরা অ্যাপসলুট সেল রেফারেন্স ব্যবহার করব কাজে এখানে আমরা ওয়ান সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে কমা দেই কমা দেওয়ার পরে এ ওয়ান স্টাইল যেহেতু ব্যবহার করব সো এখানে ওয়ান সিলেক্ট করে দিব ওয়ান সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে তারপর আবার কমা দেয় কমা দেওয়ার পরে এখানে শিট টেক্সট এখানে শিটের নামটা আমাদের লিখে দিতে হবে তাহলে শিটের নাম লিখে দেওয়ার জন্য আমরা এখানে ইনভার্টেড কমা দেব ইনভার্টেড কমা দিয়ে শিটের নামটা আমি লিখে দিলাম এ বি সি এ বি সি লিখে দেওয়ার পরে ইনভার্টেড কমা ক্লোজ ক্লোজ করে দিয়ে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলে এরপর যদি এন্টার করি তাহলে দেখুন এখানে এ বি সি ডি থ্রি অর্থাৎ এই রেফারেন্স স্টাইলটা কার্যকর হয়েছে যেটা কিনা আমরা এক্সাম্পল লিখে রেখেছিলাম
আমরা আর ওন সি ওন রেফারেন্স স্টাইলে দেখি আমরা ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম তারপরে আমরা এখানে লিখলাম অ্যাড্রেস তারপরে রো নাম্বার থ্রি কমা কলাম নাম্বার ফোর কমা তারপরে অ্যাপসোলুট নাম্বার ওয়ান দিলাম তারপরে দিলাম কমা কমা দেওয়ার পরে তারপরে রেফারেন্স স্টাইল হচ্ছে জিরো যেহেতু আর ওন সি ওন রেফারেন্স স্টাইল জিরো তারপরে কমা এরপরে শিট টেক্সট ইনভার্টেড কমা দিয়ে তারপরে লিখলাম এ বি সি তারপরে ইনভার্টেড কমা ক্লোজ ব্র্যাকেট ক্লোজ ব্যাস আমাদের অ্যাড্রেস ফাংশনটা হয়ে গেল এবার যদি এন্টার করি তাহলে দেখুন এখানে এ বি সি আর থ্রি সি ফোর এই রেফারেন্সটা অ্যাক্টিভ হয়েছে যেটা কিনা আমরা এক্সাম্পলে লিখে রেখেছিলাম এবার আমরা দেখি যদি ভিন্ন কোনো শিটের কোনো সেল রেফারেন্স লিখতে চাই তাহলে কিভাবে লিখব আমরা এখানে এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে প্রথমে আমরা ভিন্ন একটা শিট ওপেন করি আমি এটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এখানে একটা ভিন্ন একটা শিট বুক ওয়ান নামে আমি একটা শিট ক্রিয়েট করে রেখেছি ব্লাং শিট আমি ডাবল ক্লিক করে এটাকে ওপেন করলাম ওপেন করার পরে এরপরে আমরা এখানে দেখি যে ডি থ্রি নাম্বার সেলটাকে যদি আমরা রেফারেন্স আকারে লিখতে চাই তাহলে আমাদের ফর্মুলাটা কেমন আছে আমরা দেখি আমরা ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম তারপরে এখানে বুক ওয়ানে গেলাম বুক ওয়ানে যাওয়ার পরে ডি থ্রি নাম্বার সেলটাকে সিলেক্ট করলাম তারপরে যদি এন্টার করি তাহলে দেখুন এখানে যেই রেফারেন্স স্টাইলটা অ্যাক্টিভ হয়েছে আমি একটু ডাবল ক্লিক করি তারপরে এখানে ইকুয়াল চিহ্নটা মুছে দিই তারপরে এন্টার করি দেখুন এখানে যে রেফারেন্স স্টাইলটা রয়েছে সেম রেফারেন্স স্টাইলটা আমি এখানে এক্সাম্পলে লিখে রেখেছিলাম যে কোনো শিট থেকে বা আদার্স কোনো ওয়ার্কবুক থেকে যখন রেফারেন্স আকারে লেখা হবে তখন এভাবে লিখতে হয় অর্থাৎ ওই ফাইলের নামটা ক্লোজ ব্র্যাকেট দ্বারা লিখতে হয় তারপরে শিটের নামটা লেখার পরে একটা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দিয়ে তারপর সেল রেফারেন্সটা লিখতে হয় এখন এই বিষয়টাই যদি আমরা অ্যাড্রেস ফাংশনের দ্বারা লিখতে চাই তাহলে কীভাবে লিখব আমরা ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম তারপর লিখলাম অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস লেখার পরে রো নাম্বার হিসেবে থ্রি দিলাম তারপরে কমা কলাম নাম্বার হিসেবে ফোর দিলাম তারপরে কমা অ্যাপসোলুট নাম্বার এখানে যেহেতু অ্যাপসোলুট সেল রেফারেন্স ব্যবহার করতে চাই কাজে এখানে আমরা ওয়ান দিলাম তারপরে কমা দিই এ ওয়ান রেফারেন্স স্টাইল ব্যবহার করতে চাই বিধায় আমরা এখানে ওয়ান দিলাম তারপরে কমা দিই এরপরে শিট টেক্সট শিট টেক্সটের জায়গায় আমরা এখানে লিখে দিই প্রথমে ইনভার্টেড কমা দিই তারপর লিখে দিই বুক ওয়ান ডট এটাকে আমরা ক্লোজ ব্র্যাকেট দ্বারা বদ্ধ করে দিই বদ্ধ করে দেওয়ার পরে এরপর আমরা লিখি শিট ওয়ান শিট ওয়ান লেখার পরে তারপরে ইনভার্টেড কমা দ্বারা ক্লোজ করে দিই তারপরে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিই তাহলে আমাদের বুক ওয়ান নামে যে ফাইলটা অ্যাক্টিভ রয়েছে এক্সেল ফাইলটা ওই ফাইলের ডি থ্রি নাম্বার সেল এর রেফারেন্সটা এখানে অ্যাড্রেস ফাংশন দ্বারা লিখিত হলো আমরা এন্টার করি তাহলে দেখুন এখানে এটাই হচ্ছে বুক ওয়ানের ডি থ্রি নাম্বার সেল এর সেল রেফারেন্স এ ওয়ান স্টাইলে এবার আমরা আর ওন সি ওন রেফারেন্স স্টাইলে যাই আমরা ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম তারপর লিখলাম অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস লেখার পরে রো নাম্বার হিসেবে এখানে আমরা থ্রি দিলাম তারপরে কমা দিই কলম নাম্বার হিসেবে ফোর দিলাম তারপরে কমা অ্যাপসোলুট নাম্বার হিসেবে আমরা ওয়ান দিয়ে দিই কমা আর ওন সি ওন রেফারেন্স স্টাইল জিরো দিয়ে দিই কমা এরপরে শিট টেক্সট সেমভাবে ইনভার্টেড কমা দিয়ে আমরা লিখি বুক ওয়ান ডট এক্সেল এস এক্স শিট ওয়ান লেখার পর ইনভার্টেড কমা ক্লোজ করে দিই তারপর ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিই তারপর যদি এন্টার করি তাহলে দেখুন আর ওন সি ওন রেফারেন্স স্টাইলে বুক ওয়ানের ডি থ্রি নাম্বার সেল এর রেফারেন্সটা এখানে অ্যাক্টিভ হয়েছে তো এই হলো অ্যাড্রেস ফাংশন আশা করছি অ্যাড্রেস ফাংশনের মধ্যকার যে সমস্ত বিষয়গুলো ছিল সে সমস্ত বিষয়গুলো আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন এই অ্যাড্রেস ফাংশন বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক বেশি কাজে লাগে এই অ্যাড্রেস ফাংশনের কার্যক্রমগুলো আমি যখন পরবর্তীতে দেখাবো তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে অ্যাড্রেস ফাংশনটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ কতটা কাজে লাগে তো অ্যাড্রেস ফাংশন নিয়ে আমার টিউটোরিয়ালটি এই পর্যন্ত যদি আমার টিউটোরিয়ালটি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার টিউটোরিয়ালটি আপনারা আপনাদের বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি আরও সুন্দর সুন্দর টিউটোরিয়াল আপনাদেরকে উপহার দিতে পারি আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য এবং আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার টিউটোরিয়ালটি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইয়াবারকাতহু